Mateo. Quiero dar lectura esta noche en San Mateo capítulo, capítulo 8. Versículo 14. Dice, dice así la palabra del Señor esta noche. Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias es palabra de Dios Jesús en nuestra casa y qué bueno en esta noche que usted que está mirando, que está escuchando puede hacer como, como era el apóstol Pedro que, que dejó de entrar a Jesús en su casa y Pedro en ese momento estaba, no, no estaba pasando una situación buena porque su suegra estaba enferma. La suegra de él estaba enferma. Pero dice, dice la palabra del Señor que vino Jesús a, a casa de Pedro y dice que, que vio, vio a la suegra de Pedro. que estaba postrada en cama, estaba, estaba con fiebre, estaba padeciendo esa enfermedad en su cuerpo en ese momento, postrada en la cama, tirada. Pero dice la palabra del Señor que el Señor Dice que tocó, tocó, dice, su mano. Le tocó su mano nada más. Y dice que, que la fiebre la, la dejó. Por, el, por eso que qué bueno es cuando Jesús nos toca. Qué que lindo es cuando, cuando la palabra te toca. Qué lindo cuando, cuando te dejas tocar por Jesús. Porque a veces nos dejamos, nos dejamos tocar por, por, por cuántas personas muchas veces y dejamos entrar cuántas personas en nuestra casa que nos prometen montones de cosas sin saber si van a cumplir. Así hay mucha gente. 
que le gusta llevar gente a su casa. Y muchas veces a esa misma gente le roban. Esa misma gente que deja de entrar en la casa causa un problema en la casa. Causa un problema en la familia. Pero qué bueno cuando dejamos entrar a Jesús. En este caso, Pedro dejó de entrar a Jesús en su casa y su suegra estaba que volaba de fiebre, estaba postrada. En ese momento, dice que Jesús le, le toca su mano y la fiebre la deja. Y la dejó la fiebre. Ojalá, ojalá que en esta noche el Señor pueda, pueda tocar tu vida en esta noche para que pueda, pueda dejar lo, lo, lo que te está agobiando, lo que te está tirando en cama, lo que te tiene acostado, lo que te tiene postrada o postrado. Dice, dice la palabra del Señor... Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y di, mire, mire, mire lo, lo, que es, lo, que, lo que es cuando, cuando Dios hace una obra en una persona. ¿Cómo, cómo puede, cómo, yo no sé cómo puede el hombre olvidarse de Dios cuando Dios hace una obra grande en uno. Dice la palabra que la fiebre la dejó y ella se, se, se levantó ella y le servía y le servía así estaba nuestra vida enferma así estaba yo enfermo en el pecado por eso estoy en esta noche sirviéndole por eso yo le sirvo porque un día esta misma palabra tocó mi vida y todas las tinieblas que había en mi vida todo lo malo pudo salir de mi vida dice, dice la palabra y le servía le servía al Señor en ese momento y cuando, cuando llegó la noche mire, cuando llegó la noche Aún de noche le traían las personas enfermas, endemoniadas. Porque a esta hora de la noche es cuando se manifiestan las personas que están atormentadas. Aquellas que no pueden dormir por las noches. Aquellas que tienen que tomar pastillas para dormir. Aquellas que tienen que tomar, eh, eh, drogarse o quizás eh, eh, tomar alguna bebida alcohólica para poder dormir porque no pueden reconciliar el sueño cuando llega la noche en el día puede salir pueden salir estar con los amigos en el trabajo pueden estar en un montón de gente rodeado pero el, el problema está cuando llega la noche pero dice que cuando llegó la noche mire, mire, mire lo que sucede cuando llegó la noche le trajeron a él Muchos, muchos endemoniados, personas atormentadas, se lo trajeron a él. Por eso, por eso nosotros estamos aquí para, para, para traer a usted, a traerlo a Jesús, para orar por su vida. Por eso le damos un número de teléfono para que usted se comunique, para traerlo. al Señor y dice que le trajeron muchos endemoniados y con la palabra con la palabra dice que echó fuera con la palabra
con la palabra lo echó fuera a los demonios y dice la palabra y sanó dice y sanó a todos los enfermos sanó a todos a todos no, no, había, no había nadie que no pudiera ser sanado en ese momento todos todos fueron sanados porque dice sanó a todos los enfermos en ese momento ahí, ahí en la casa en la casa de, de este varón. Dice la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. hablando de del profeta Isaías donde se cumple la, la profecía en Cristo ya Isaías venía 700 años por lo menos hablando de, de que iba a venir el, el Mesías ya lo venía anunciando que iba a venir el Salvador, iba a venir el Sanador. Por eso, para que se cumpliese la, la escritura donde nos habla que el profeta Isaías venía declarando esta palabra, que por su llaga íbamos a ser curados, que él llevó todas nuestras dolencias. Allí en la cruz del Calvario. Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Por eso que, que bueno, que bueno cuando, cuando presentamos nuestras dolencias al Señor. Qué bueno que no, cuando nos presentamos delante del Señor. Qué bueno cuando, cuando dejamos de entrar al Señor, cuando oramos en la noche. Porque uno tiene que orar por la noche. Tiene que encomendarse en la noche. Al Señor. Tiene que orar al Señor. Porque durante la noche va a ser cargado por las potestades. Y quizá usted se va a acostar a dormir y al otro día va a amanecer con dolores de, 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 del cuerpo, que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que le duele... Porque en la noche empezaron a cargarle su casa con espíritus malos y al otro día se va a levantar con dolencia, con dolores, con diferentes dolores. Se va a levantar quizás. Pero qué bueno cuando nos encomendamos las manos del Señor en la noche. Porque él, en la noche dice que le trajeron los endemoniados, le trajeron todos los enfermos. Y dice que los sanó a todos. Porque él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Y esa sangre aún permanece fresca para limpiarnos, para purificarnos. Por eso que, que, que bueno es cuando, cuando nosotros nos acercamos al Señor y dejamos de entrar a Jesús en nuestra casa. Porque en nuestra casa muchas veces dejamos de entrar tantas cosas malas, dejamos de entrar eh, eh, a través de la televisión, a través de los ojos podemos ver la televisión y podemos ver películas eh, diferentes 
tipo de película y eso dentro de nuestras vidas y en la noche tenemos insomnio, tenemos pesadillas dejamos de entrar la droga dejamos de entrar el alcohol dejamos de entrar los vicios en nuestra casa todas esas cosas las dejamos de entrar en nuestra casa y perturba nuestra caminar perturba nuestra familia perturba nuestro ambiente nuestro ambiente se, se llena de cosas malas se llena de espíritus malos cuando dejamos de entrar a través de la televisión porque, porque ya no necesitamos ir al cine tenemos el cine en la casa la pantalla grande nos tiramos en el sillón y estamos horas y horas mirando todo tipo de televisión 3, 4, 5 de la mañana mirando televisión nos llenamos nos llenamos de cosas malas películas de sexo y cuántas películas de violencia de terror y nuestra casa se carga con espíritus malos se carga, se llena la casa y después no sabemos qué hacer y cómo poder estar bien en la casa que nosotros mismos en vez de dejar de entrar la palabra en vez de dejar de entrar a Jesús en nuestra casa dejamos de entrar todo lo malo en nuestra casa pero qué bueno qué bueno en esta noche que usted pueda meditar en esta, en, en esta palabra Pedro dejó de entrar a Jesús en su casa y Jesús le sanó a su suegra y cuando llegó la noche cuando llegó a esta hora de la noche qué bueno que usted pueda apagar su, su, su pantalla grande en esta noche y pueda meditar en esta palabra en esta noche que le trajeron todos los endemoniados todos los enfermos y Jesús los sanó para que se cumpliese la escritura porque la escritura tiene que cumplirse en su hogar tiene que cumplirse en su vida que Jesús vino para que tenga vida y vida en abundancia. Vino a deshacer toda obra de las tinieblas. A eso vino Jesús. Este es el propósito de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. De poder estar con nosotros. De poder dejarlo de entrar en nuestras vidas. Para que nuestra vida pueda ser cambiada para que mi hogar pueda ser cambiado. Pero eso depende de usted. Porque usted es quien decide. Usted es quien toma la iniciativa. Usted es el que decide dejar de entrar a Jesús o rechazarlo. Pero qué bueno cuando lo dejamos de entrar para que pueda cambiar nuestra vida el que tiene a Cristo dice tiene la vida el que no tiene a Cristo no tiene la vida dice la palabra del Señor que Él dijo en su palabra los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he, venido, no he venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y, este, y, esta, y esta puede ser una noche donde usted deje de entrar la palabra porque dice la palabra que, que con, con la palabra echó fuera con la palabra Y no es que yo voy a dejar la Biblia abierta eh, ahí, eh, después que miro, me canso de mirar televisión, dejarla abierta ahí al lado de, de, de mi cama en el Salmo 91, porque hay mucha gente religiosa que hace eso. Las hojas amarillas del Salmo 91 piensa que la palabra, la palabra escrita lo va a librar de todo mal, de las pesadillas, de las cosas malas que mira durante el día. Lo que lo va a librar va a ser la palabra en su corazón. Lo va a librar.
y se va a cumplir la palabra de la profecía de Isaías diciendo que por su llaga fuimos nosotros curados fuimos sanados por la palabra por esta palabra va a ser tu vida cambiada tu hogar va a ser cambiado Dice la palabra del Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alzaré los ojos en los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, de él viene mi socorro. No dará el pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda Israel. Él no se va a dormir, Él me va a guardar durante la noche. Como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti puedo confiar. Podemos confiar en el Señor, podemos acostarnos a dormir, podemos descansar en el Señor. Pero cuando nos acercamos a Él y dejamos de entrar la palabra, esta puede ser su noche de dejar de entrar la palabra en su vida, en su hogar, en su familia y sacar todo lo malo. Porque cuando usted deje de entrar la palabra, lo malo lo va a dejar, se va a ir lo malo. Porque no pueden haber dos señores. No puede servir a dos señores. Dice la palabra que cuando Jesús tocó a la suela de Pedro, la fiebre la dejó. Ojalá que esta noche esta palabra pueda tocar tu vida para que te deje lo malo, para que te deje lo que está pasando en tu hogar, en tu familia, en, en tu propia vida, que el Señor pueda tocarte esta noche para que te deje, para que te deje lo malo. Que Dios te bendiga esta noche. Este es el mensaje la palabra del Señor se va a cumplir en tu vida. La profecía se va a cumplir cuando tú dejes de entrar la palabra en tu vida, en tu corazón. Y tu vida, tu hogar, va a ser cambiado por la palabra que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasará. Que Dios te bendiga. Número de teléfono 154-050-160. Vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por tu necesidad en esta noche. Que el Dios de paz te bendiga en esta noche. En el océano de 